Polres Muara Enim telah mengamankan tiga pelaku pengepok dan penimbun BBM solar bersubsidi SPBU. Adapun ketiga pelaku tersebut yakni Aliansyah Bambang Hermadi dan Ari Ardiansyah. Menurut Kapolres Muara Enim AKBP Joni Eka Putra, modus operandi yang dilakukan para pelaku melakukan pengisian BBM bersubsidi secara berulang di SPBU Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, yakni dengan menggunakan mobil yang sudah dimodifikasi tangkinya dan menggunakan jerigen kapasitas 35 liter. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Sriwijaya Pos. Ardani, silakan untuk laporan lengkapnya. Saya laporkan bahwa Polres Muara ini, Senin, tanggal 15 bulan 1 dari lalu, telah mengamankan tiga pelaku pengepok dan penimbun BBM solar bersubsidi di SPBU. Adapun tiga pelaku tersebut, yakni Aliansa, Bambang Hermadi, dan Ari Ardiansa. Menurut Kapolres Muara ini, atau di Joni Putra, bahwa modus operandi dilakukan para pelaku tersebut, yakni dengan melakukan pengisian BBM bersubsidi secara berulang-ulang di SPBU Maralawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dengan menggunakan mobil yang sudah dimodifikasi yang tangkinya dan menggunakan jerigen kapasitas 35 liter. Setelah itu, BBM tersebut dibawa menuju kota Muara Enim untuk dijual ke perusahaan perusahaan yang ada di sekitar Muara Enim dengan harga 8.500 per liter. Adapun dalam menjalankan misinya, para pelaku mempunyai peran masing-masing, pelaku Aliansa dan Bambang Hermadi selaku pengepok, sedangkan Ari Adiansa selaku penimbun BBM. Adapun barang bukti dari ketiga pelaku yang berhasil diamankan oleh Polres Morenin, yakni satu mobil dari isi Jepang terbiru metalik dengan nopol 1874 BT beserta SNK, satu unit tangki petak warna hitam dengan, dengan kapasitas 70 liter berisi BBM solar, satu unit mesin sedot tanpa merek, empat buah jerigen 35 liter berisi BBM solar bersubsidi, dan satu unit RC merek tipu berisi empat barcode My Pertamina BBM Solar. Selain itu juga mengapakan satu unit mobil truk jenis Enkel, warna biru bak mati beserta SNK, 30 buah jen berukuran 35 liter berisi BBM Solar bersubsidi sebanyak 1.050 liter. Satu unit HP merek OPPO atau juga berisi dua gambar barcode My Pertamina. Lalu satu unit mobil truk jenis antar warna putih Nopol 889 ini dan 143 buah jenis kapasitas 75 liter berisi BBM solar bersubsidi sebanyak lebih kurang 5.000 liter. Saat ini para pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolres Morin untuk dilakukan pengesahan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku akan disatakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peminta pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan ancaman pidananya 6 tahun kurungan penjara. Itu rekan Adila saya laporkan dari Muara ini. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolres Muara Enim AKBP Joni Eka Putra. Berikut untuk tayangannya. Kasus tersebut terjadi pada tanggal 11 Oktober tahun 2023 di Jalan Lingkar, Jembatan 3 ini, Murai ini, kemudian tanggal 24 Desember 2023 di wilayah Lawang Kidul. Dari kejadian tersebut, tim Satreskrim melaksanakan olah TKP dan pemeriksaan saksi di lapangan. Dan Alhamdulillah, dari beberapa beberapa Lokasi kejadian, empat dari pelaku sudah dapat ditangkap. Jadi ini membuktikan kesilusan Polres Morenin, khususnya Satreskrim, di bawah pimpinan Kasat Reskrim, dalam memberikan kepastian hukum untuk melayani masyarakat. Dan dari empat pelaku tersebut, tiga diamankan di wilayah Jambi. Ya, jadi satu diamankan di wilayah 
Sungai Lilin, kemudian tiga diamankan di wilayah Jambi. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.